Assalamu alaikum uh, and hello to everyone. Today, our day is Saturday ki morning and uh, the night was strong and after that, the rain was very good. It was very good that the snow snow was very good. And I have made a video that I have walked a little bit of a walk and I have a little bit of a issue. Aa hai. Mera mic had a uh, problem kar tha, so sorry about that. मैं अभी जा रहा हूं अपने फैमिली डॉक्टर के पास तो मेरा जो एक फिजिकल चेकअप होता है ईयरली काफी लेट हो गया हो तो वो डॉक्टर साहब से आज जो है मुझे थोड़ा चेकअप करवाना है जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं यहां पे यहां पे डॉक्टर से क्या होता है कि आपको अपना एक फैमिली डॉक्टर बनाना पड़ता है जिसके पास आपकी वैसे तो खैर आप अगर आपके पास हेल्थ कार्ड हो तो आप किसी भी क्लिनिक जो जिसको वॉकिंग क्लिनिक बोलते हैं वहां जा सकते हैं लेकिन क्या है कि अगर आपका एक फैमिली डॉक्टर हो तो वो आपके उसके पास आपकी सारी हिस्ट्री मौजूद होती है वही आपके सारे रिकमेंडेशन करता है यहां पे आप जो है अगर आपको कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम है जो एक जनरल फिजिशियन को से नहीं है को नहीं मतलब कर पा रहा से आगे तो फिर वो आगे स्पेशलिस्ट के पास भेजता है तो यहां पे आप ऐसे मतलब क्योंकि इंश्योर्ड होता है हर चीज तो गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आप वो जो फैमिली डॉक्टर होता है फिजिक जनरल फिजिशियन वो जो है एग्जामिन करता है कि भाई आपको रियली आपको जरूरत है सर्जन सॉरी स्पेशलिस्ट की या मतलब क्योंकि यहां पे जो है मेडिकल चूंकि फ्री है तो वो उसी सूरत में आगे फॉरवर्ड करते हैं कि जब रियली नीड में हो यहां से जो है मुझे क्योंकि मेरे घर से हाईवे जरा करीब होती है तो वो यहां से मुझे हाईवे लेनी है और हाईवे लेकर जो मैं अपने डॉक्टर की तरफ मतलब जरा जल्दी पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं बाय रोड जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और चूंकि वेदर इस वक्त अच्छा है तो कोई स्नो वगैरह नहीं है बहुत ही आई बिलीव इज अबाउट 0 डिग्रीस इन सिटी ऑफ मिसिसागा या टोरंटो आप कह लें 0 डिग्री का टेंपरेचर है लेकिन यह है कि अभी जो हम टेंपरेचर देख रहे हैं कनाडा की दूसरी सिटीज के ऊपर जैसे कैलगरी है वहां पे इस वक्त माइनस 45 के करीब जो है ना वो टेंपरेचर है इस वक्त तो वो काफी मतलब डेंजरस है काफी सीवियर टेंपरेचर है आई मीन आई होप एवरीथिंग विल बी ओके देयर देखिए ये आगे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक साइन आ रहा है ये बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा मेजर जो इंटरसेक्शंस के ऊपर हाईवे के ऊपर जैसे 5 मिनट से 410 है 7 minutes to 409, 427, 10 minutes to 400 or 401. So, मुझे जाना है 427 पे तो मैं तकरीबन इंशाल्लाह 10 मिनट में मैं तकरीबन जो मुझे हाईवे का एक्सिल लेना है, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा. तो ये गूगल मैप्स भी होता है बारा, लेकिन ये कि अगर आपने मैप नहीं यूज़ किया, बहुत से लोग नहीं यूज़ करते, और वो उनको पर ये साइंस काफी हेल्प्स तो 10 मिनट का मतलब ये है कि मतलब ट्रैफिक फ्लो इज वेरी गुड तो इंशाल्लाह जो है वो टाइम पे मतलब पहुंच जाएंगे ये जो आपको ब्रिजेस नजर आ रहे हैं ऊपर ये आ, ये बेसिकली ये रोड्स हैं या हाईवे के इंटरसेक्शन है एक्चुअली दीस आर रोड्स सॉरी हाईवेस पर जो डिफरेंट हाईवे जो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये uh, दूसरी हाईवेस हैं इसके ऊपर uh, या ये रैंप समझ लें आपके कनेक्टिंग रैंप होते हैं हाईवे के साथ मैं सो ड्राइव कर रहा हूं हाईवे का नाम है 401 गोइंग ईस्ट ये हाईवे का नाम 401 है लेकिन बारह ये ईस्ट और वेस्ट चलती है तो मैं भी जा रहा हूं ईस्ट वहां से मुझे जो एक दूसरी हाईवे लेनी है उसका नाम है 427 अब जो है ये दोबारा एक और ये बोर्ड आ गया इलेक्ट्रॉनिक इसमें ये फिर बता रहा है कि जहां मुझे जाना है वहां पे तकरीबन 5 मिनट मुझे लगेंगे पहुंचने में आई uh, मीन I mean, जो मुझे हाईवे चेंज करनी है वहां पहुंचने में मुझे 5 मिनट लगेंगे सो ट्रैफिक इज वेरी गुड कोई स्नो uh, वगैरह या कोई बारिश या इस टाइप का कुछ इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आज तो इट्स लाइक like, अगर आप दूसरी सिटीज का वेदर देखें तो ये तो फिर समर ही समझें आप कि हमारे यहां समर चल रहा है इस वक्त और मुझे तो बस ये कि वैसे तो खैर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है मेरा आउटडोर जॉब्स काफी होती हैं तो काफी यूज्ड टू मोस्ट टाइप के टेंपरेचर से भी इवन माइनस 35 में भी मैंने काम किया है बाहर तो लेकिन बहरहाल फिर भी वेदर अगर माइल्ड रहे तो अच्छा ही रहता है वो ये जो अब आगे हाईवे आ रही है ये 
एक साउथ पे जाएगी 427 साउथ टुवर्ड्स डाउनटाउन दूसरी 427 नॉर्थ है जो पियर्सन एयरपोर्ट है वहां पे की तरफ जाएगी और मुझे जाना है 427 साउथ के पर क्योंकि जो मेरा डॉक्टर है वो उनका क्लिनिक जो है वो यहीं से ही आएगा और वैसे भी वो डंडा स्ट्रीट पे डंडा स्ट्रीट जाना है ऑलमोस्ट साउथ की तरफ चलती है वो साउथ बेसिकली जो है यहां पे वो लेक से जो कनेक्टिंग एरियाज है ना वो वहां पे आते हैं ये देखिए ये सामने ये स्नो पे साफ करने वाला ट्रक जा रहा है तो काफी जदीद इक्विपमेंट होते हैं इनके तो सारे ये अभी तो खैर नहीं लेकिन बारह फिर भी ये क्लियर कर रहे हैं इसको इनके पास ये पीछे जो उन्होंने वार्निंग साइन लगाया हुआ है आगे जो है इनके पास एक ब्लेड होता है काफी बहुत बड़ा जो सारा स्नो वगैरह जो है ये सब क्लियर कर देता है ये मैं मतलब इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं और इसके अंदर एक पीछे जो है या तो लिक्विड होगा स्नो सॉफ्ट साफ करने के लिए क्लीन करने के लिए या फिर सॉल्ट का ये लोग स्प्रे करते हैं तो काफ़ी जो है ये जदीद किस्म के ये इक्विपमेंट हैं ये और मतलब इसमें बहुत ही ईजीली जो है ना ये सबसे पहले जो इनकी कोशिश ये होती है कि ये हाईवे को साफ करें उसके बाद फिर जो है ना ये रोड्स वगैरह के अंदर आते हैं ये तो मुझे जो है जहां अपने ये फैमिली डॉक्टर के पास जाना है तो मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं वहां पे बस दो चार मिनट की ड्राइव और है तो ये जो है डंडा स्ट्रीट ईस्ट पे हूं मैं इस वक्त और क्रॉसिंग जो है काथरा का रोड से कर रहा हूँ तो डंडा स्ट्रीट ईस्ट जो है ये काफ़ी मशहूर स्ट्रीट है यहाँ पे टोरंटो की काफ़ी मशहूर स्ट्रीट है और ये ईस्ट एंड वेस्ट चलती है वेस्ट में ये मिस सागा समझ लें आप ईस्ट में जो है टोरंटो समझ लें तो और ये मेरे जो डॉक्टर सा क्लिनिक है ये एक प्लाजा के अंदर है अभी जो आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड पर एक प्लाजा आ रहा है और देखता हूँ कि मैं थोड़ा सा खैर वो आप मैं जब गाड़ी टर्न करूंगा तो वैसी नजर आ जाएगा यहाँ पे जो है ये एड्रेसेस के नंबर होते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये इसका एड्रेस है 400 हंड्रेड डंडा स्ट्रीट तो ये जैसे आपने 400 का साइन देखा तो आपको नजर आ जाता है कि हाँ भाई ये मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने आपको पार्किंग जो है वो तलाश करनी है कि पार्किंग अगर आपको मिल जाए कोई अच्छी तो लेट्स गो फॉर द पार्किंग स्पॉट फर्स्ट एंड देन जो है हम इसको देखते हैं आगे ये प्लाजा में तो मैं आ चुका हूँ और ये जो है सामने ये क्लिनिक है लेफ्ट साइड के ऊपर मैं थोड़ा सा अभी आप उसका व्यू दिखाता हूँ मैं गाड़ी पार्क कर लूँ ये जो है इस तरह का ये है प्लाजा ये सामने ये इसका क्लिनिक है ये इसका डोर है मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो प्राइवेसी इशू होता है तो फिर ये एक छोटा सा एक प्लाजा है आगे भी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे सो so, ये थी आज की छोटी सी वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब करें ये मैं आपको इनका ये वॉट भी दिखाता हूँ बाहर से बस स्टॉप वगैरह भी है यहाँ पे लेकिन अभी वेदर काफी ठंडा है साथ में जो है ये एक फनरल होम है सामने स्कॉट फनरल होम तो जो भी आई बिलीव इस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो भी उनकी रसूमात होती हैं वो सब यहीं पे मतलब डेड बॉडी वगैरह प्रिपेयर होती है तो ये था आज का छोटा सा वी लॉग उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो में थैंक यू वेरी मच शुक्रिया फॉर मिसेस सागा कैन